Hello mga ka-dreamers, ayan maraming maraming salamat sa aking mga subscribers. Meron akong 160 na mga ka-dreamers ka dyan. And sa mga viewers, maraming maraming salamat. And yung nag-views ng aking uh, in-upload na video sa YouTube, pero shinare ko siya sa Facebook. Maraming maraming salamat, naka 11,000 ako. Maraming salamat sa inyo. So sa lahat ng mga mga nagbabalak na pumunta dito sa Canada, true permanent residency, this video is for you. So ano pang hinihintay mo? Stay tuned at i-hit mo lang yung subscribe button na nandiyan sa baba and i-share mo na rin tong video na to para matuto or matulungan mo yung mga kaibigan mo so this time kasi very special kasi i-share ko sa inyo ano ba yung mga requirements sa ipinasa ko nung nag-apply ako sa permanent residency ko dito sa Canada so these are the forms original, authentic nilagyan ko lang ng highlights yung mga yung mga important, important details na patungkol sa akin yan so yan. So, kailangan cover lang ibang mga detalye. So, pero anyway, this is a digit copy nung pinasa ko sa IRCC para makuha ko yung permanent residency ko. So, simulan natin. Ang first na kailangan natin, of course, passport. Kailangan may passport ka. Ang next ay pinasa ko kasama ng passport ko, syempre, yung aking uh, uh, NBA clearance and yung national ID or yung PR card. Yung PR card ko dati, kasi galing ako ng Qatar, kaya meron ako ng permanent residency card or working permit dun sa Qatar. Kailangan mo yun para maipasa mo sa, dito sa IRCC. Next, yung employment certificate. Tips ng mga kadreamers, yung ating uh, employment certificate, kailangan nagmamatch siya sa ina-apply natin. Like for example, nag-apply tayo ng permanent residency, tapos yung ating uh, work experience na nakalagay is... Uh, or under tayo nung supervisor or managerial position dito na ina-apply natin dito sa Canada. So, mas makakatulong kung yung 5 years na experience natin is related doon. Kung baga supervisor ka ng restaurant, manager ka ng restaurant. So, yun, mas makakatulong yun. And next, yung aking uh, photo ID or yung visa ID. May sinesend sila sa'yo kung ano yung sa isang uh, picture na kailangan mo. Kasi may size yun eh. Yung muka yung tenga, yung lapad ng ulo mo dun sa picture kailangan detalyado kasi kung hindi, binabalik nila yung picture so ma, mag, madidelay yung iyong uh, processing and then, kasama nung mga yun meron akong requirements kasama nung mga mga passport natin, yung ating uh, forms na magagaling mismo sa IRCC kung ano yung mga forms na yun simulan natin sa IM, IMM 5669 eto kita nyo may dumadiwanan mo so basta IMM 5669 kailangan maayos yung pagkaka-fill up kailangan yung details nababasa kasi pag hindi nyo nababasa uh, may tendency na ma-refuse yung application mo tapos dun sa baba ng first page yung sa number 6 yung sa have you ever convicted sa any other crimes kailangan lahat po yan no para mas mataas yung chance mo then Usually, nare-refuse kapag may yes. Lalo na kung hindi mo maipaliwanag kung bakit at kung na-resolve ba yung case mo. Or pending pa. Pag pending pa, wala yun. Uh, nare-refuse yun. So, yung sumunod, yung sa education, yung, pwede tayong gumamit ng uh, extra paper. Yan to. So, yan yung ginawa ko. Nilagyan ko lang dito ng applicant name ko. Buong pangalan ko. Tapos, yung date of birth. Nasa tapat lang. Tapos, yan, i-details mo lang dito. So, to begin with, 2004 to 2008, high school student ako sa Quezon High. 2008 to 2010, nasa Quezonian Educational College ako sa Atimonan. 2011 to 2014 sa Maryhill College. Minsan ako nakagraduate ng college noon. Then, personal history, kailangan 10 years. So, from now on, so, kung 2019 ngayon, you will start from 2009. So, yun, kailangan details. Wala dapat uh, pat lang. So, nabawa, tumigil ka from, like me, 2008 to 2010, March, ako ay nag-aaral. Tapos, na-unemployed ako ng 2010 to 2000, parang April to, tapos to June or July. Unemployed ako nyan. So, ang nilagay ko lang, looking for job opportunity. Yan. Pero yung ano nito, yung full na details ng ano, ipla ko lang dito sa kabila kong screen nandyan, para makita nyo rin. No? 
Next, meron tayong uh, first wait, address. So, yung address natin for the last 10 years, kailangan nandyan. Okay? So, kailangan wala rin pat lang to. Kailangan na uh, detalyado. Next, yung signature natin. Dito sa last page, medyo nakakalinto, di ba? Pero ito lang yung ating uh, pipilapan dyan. Dito lang tayo mag-sign sa taas, tapos yung date. Yun lang, wala na tayong ibang gagalawin dyan. Next, meron tayong IMM5406. Hindi ko alam kung paano nyo ito mababasa, pero try ko nga. Alright. Basta IMM5406 or yung additional family information, kailangan kompleto po yan. So, ganito lang yung ginagawa. So, kung ako, yung main applicant, lalagay ko yan dito sa taas sa pinakataas na portion tapos yung sa down sa section C yung uh, mga kapatid mo alam nyo ba nung nag-apply ako napa, na, paulit ako dito kasi yung una ang nag-apply ako yung form na ginagamit is wala pang email hindi pa kasama yung mga email so nung nagbaba sila ng bagong forms kailangan ko magpasa ng bagong forms nilagyan ko na siya ng email so ito na nga yung updated may email na siya sa baba tapos next natin is yung ating uh, generic application or yung IMM 0008 so kailangan maayos yung pagkaka uh, pagkaka fill up natin so sa program under which you are applying economic po yung nakalagay dyan category under which you are applying so provincial nominee po ako so mas maganda kapag nominated ka ng province kasi may additional ka na 600 kung wala naman okay lang din as long as na meet mo yung uh, 431 as of now 431 points yung kailangan mo para ma-approve yung iyong permanent residency or makakasama ka sa pooling system or yung bunutan tapos date of birth citizenship so yun, yun lang naman halos madali lang siyang i-fill up. So, dito nga pala, provide the name of your current spouse. So, lahat yan kumpleto. Tapos yung details ng contact information. So, sundin nyo lagi yung street number, street name. Katulad ko, 1835. So, 1835. Tapos yung uh, name ng uh, street. So, yun. Kailangan nakalagay yun doon. So, yung country code natin. So, ang, sa cellphone number natin, ang ating country code is plus 63. Yun. Tapos, email address natin. Passport number dito sa baba. So, anyway, meron naman akong nakalagay nga dyan dito sa gilid. Para makita nyo rin yung pinakambuo ng form. Para hindi to, hindi tayo to, ano, buklat ng buklat. So, meron tayong uh, personal details natin. Nandito. Tapos So, yan Kailangan naka Maayos So, ang pinaang technique lang naman dito Sa pag-fill up dito Kailangan po uh, Kompleto yung details natin Maayos yung details Wala dapat tayong nakakaligtaan Kasi kapag may nakaligtaan tayo dyan And take note yung sa mga may anak uh, Wag na wag nung kakalimutan na ilagay yung mga anak ninyo Dun sa Sa, sa form kasi kapag hindi natin dineclare yung undeclared children nawawalan sila ng chance sa makapunta dito sa Canada so kailangan pa nitang i-reach yung 18 para lang makapunta dito sa Canada so don't be unfair to your uh, si, uh, sa yung mga anak no? tapos yung uh, another thing kapag nag apply tayo dito sa Canada kailangan yung patience natin kasi napakatagal so sa iba Yung iba na na-approve na, sila 6 months lang ng permanent residency nila. Pero ako, yung sa akin, umabot ako ng 15.5 months. Pero ang pinaang maximum is 21 according to IRCC website. So, dati 18 lang yun. Dati 18 months lang yun. Tapos ngayon, 21 months na siya. So, yun. So, yun lang. Maraming maraming salamat. I-share mo tong YouTube video na to para ma mas marami tayo makapunta dito sa Canada. And uh, good luck. 
sa mga nagbabalak, sa mga nagpaplanong mga kadreamers. And kung may mga tanong pa kayo, i-comment nyo lang dyan. Comment nyo lang dyan sa comment section natin. At huwag na huwag mong kalilimutan na mag-subscribe. Oh, napadigal pa ako. <laughs> And uh, i-hit mo lang yung aking notification button para updated ka sa lahat ng mga YouTube videos ko. Yun, maraming maraming salamat. Ito nga pala, ang YouTuber. Na hindi naman guapo, sakto na ang YouTuber. Na hindi naman babaero, pwede lang. This is YouTuber George, ang nag-iisang pilingero sa YouTube.